கேட்டமிழ் பீடிய அனையர்களுக்கு வணக்கம் லைகா நாயின் சோக கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அக்டோபர் நாளில் சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஸ்புட்னிக் ஒன் என்ற விண்கலம் முதன் முதலில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டதை தொடர்ந்து அமெரிக்காவிற்கும் சோவியத்திற்குமான விண்வெளி போட்டி தீவிரமடைந்தது அப்போது சோவியத்தின் தலைவராக இருந்த நிகிதா குருசோவ் சோவியத் ஒன்றியம் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் முன்னணியில் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் இதன் அடுத்த கட்டம்தான் மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்புவது ஆனால் அதுவரை எந்த மனிதனும் விண்வெளிக்கு சென்றிருக்கவில்லை மேலே எப்படியான ஆபத்துக்கள் இருக்கும் என்ற எந்த விடயமும் யாருக்கும் தெரியாது அன்றைய தொழில்நுட்பத்தை பொறுத்தவரை மனிதனுக்கான விண்வெளி பயணம் என்பது ஒரு வழிப்பாதைதான் அதாவது திரும்பி வர முடியாத பயணம் இந்நிலையில் விண்வெளிக்கு ஒரு உயிரினத்தையாவது அமெரிக்கா முந்துவதற்குள் அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று அவசரமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட உயிரினம்தான் நாய் இதற்கு முன்பும் பல விலங்குகள் சோவியத்தினாலும் அமெரிக்காவினாலும் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தன ஆனால் எவையும் பூமியின் காற்று மண்டலத்தை தாண்டி விண்வெளிக்கு சென்றிருக்கவில்லை மொஸ்கோ நகரத்தின் தெருக்களில் சுதந்திரத்துடன் திரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு தெரு நாய்தான் விண்வெளி பயணத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டது அந்த நாய்தான் மூன்று வயதை உடைய பெண் நாயான லைகா வீடுகளில் சோகுசாக வளராமல் வீதிகளில் மோசமான சூழ்நிலைகளிலும் உணவு உண்ணாமலும் கடுமையான சூழ்நிலைகளுக்கு பழக்கப்பட்டிருப்பதால் தான் விஞ்ஞானிகளின் குழு தெரு நாயை தெரிவு செய்தது உண்மையை கூறினால் இந்த பயணத்திற்கு லைகா மட்டும் தெரிவு செய்யப்படவில்லை முஸ்கா அல்பினா என்ற வேறு இரு நாய்களும் இந்த பயணத்திற்காக பயிற்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தன ஆனால் பரிசோதனைகளின் போது லைகா மற்ற நாய்களை விட அதிகம் முன்னணியில் இருந்ததுடன் சிறிய உருவத்துடனும் இருந்தது இதன் காரணமாக இறுதியில் லைகா தெரிவு செய்யப்பட்டது நான்கு வாரங்களுக்குள் லைகா பயணிப்பதற்கான செயற்கை விண்கலம் உருவாக்கப்பட்டது இவ்விண்கலத்துடன் லைகா உயிர் வாழ்வதற்கு அவசியமான ஒக்சிஜன் சிஓடூவை உறிஞ்சும் சாதனங்கள் அதிக வெப்பத்தின் போது தானாக செயற்படும் ஃபேன் ஒரு நாளுக்கு போதுமான உணவு என்பவையும் விண்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தன இவற்றுடன் லைகாவின் இதய துடிப்பு சுவாச வீதம் போன்றவற்றை அவதானிக்கும் கருவிகளும் பொருத்தப்பட்டிருந்தன ஒக்சிஜன் பற்றாக்குறையின் காரணமாக வெறும் பத்து பதினைஞ்சு செகண்ட்களில் லைகா வலியில்லா மரணத்தை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் விஞ்ஞானிகளின் நோக்கமாக இருந்தது லைகா தன் இறுதி நாளை ஒரு விஞ்ஞானியின் வீட்டில் அவரது குழந்தைகளுடன் விளையாடி கழித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அக்டோபர் முப்பத்தொன்றில் லைகா விண்கலத்துடன் பொருத்தப்பட்டது லைகாவின் கைகளிலும் கழுத்திலும் பெல்ட் ஒன்று கட்டப்பட்டது லைகாவின் கை கால் உடல் விண்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக லைகாவினால் எழுந்து நிற்க முடியும் உட்கார முடியும் படுக்க முடியும் ஆனால் திரும்ப முடியாது பறக்கும் போது லைகா தடுமாறினால் ஏற்படும் குழப்பங்களை சமாளிக்கவே இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது நவம்பர் அதிகாலையில் விண்கலம் விண்வெளி நோக்கி புறப்பட்டது ஆனால் புறப்பட்ட உடனேயே லைகாவின் உடல்நிலை பாதிப்படைய தொடங்கிவிட்டது லைகாவின் இதய துடிப்பு நூற்றி மூன்றிலிருந்து இருநூற்றி நாற்பதுக்கு அதிகரித்தது ஒரு நிமிடத்திற்கான சுவாச வீதம் நாற்பதுக்கு அதிகரித்திருந்தது இது சாதாரண அளவை விட நான்கு மடங்கு அதிகமானது ஸ்புட்னிக் டூவின் கலந்து செல்ல வேண்டிய பகுதியொன்று தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக விண்கலத்துடன் இணைந்தே இருந்தது நொய்ஸ்ஹோன் என்ற இந்த பகுதியானது விண்கலத்தின் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தும் தொகுதி செயற்படுவதை தடை செய்து விட்டது இதன் காரணமாக விண்கலத்தின் உள்ளே வெப்பநிலை நூற்றி நான்கு ஃபரனைட் வரை அதிகரித்திருந்தது அடுத்த ஐந்து மணித்தியாலத்திற்குள் லைகா நாயின் இதய துடிப்பு மற்றும் சுவாச வீதம் அனைத்தும் படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது இதன் காரணமாக இந்த ஐந்து மணித்தியாலத்திற்குள் லைகா நாய் படிப்படியாக மரணத்தை தழுவியது அதிக வெப்பநிலையும் நீரிழப்புமே லைகா நாய் மரணமடைவதற்கான காரணங்களாகும் அதாவது ஒரு நாய் தீயில் எரிந்து மரணிப்பதற்கு ஒப்பான வலிமிகுந்த மரணத்தையே லைகா நாய் விண்வெளியில் அனுபவித்து மரணமடைந்தது ஆனால் லைகானா இலகுவாக மரணிப்பதற்காக விண்கலத்தில் வைக்கப்பட்ட உணவில் விஷம் கலக்கப்பட்டதாக ஒரு வதந்தியை ரஷ்யா பரப்பிக் கொண்டிருந்தது லைகா இறந்த பின்னர் ஐந்து மாதங்கள் வரை அந்த விண்கலம் இறந்த லைகாவின் உடலுடன் விண்வெளியில் பூமியை சுற்றி கொண்டே இருந்தது இறுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஏப்ரல் பதினான்கு பூமியின் காற்று மண்டலத்துடன் விண்கலம் மோதவிடப்பட்டு அளிக்கப்பட்டது லைகாவை உயிருடன் பூமியில் தரையிறக்கும் தொழில்நுட்பம் அப்போது இருக்கவில்லை என்பதுதான் இதற்கான காரணம் ஆனால் அடுத்த இரண்டு வருடத்திற்குள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இரண்டு நாய்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பி உயிருடன் மீண்டும் பூமியில் தரையிறக்கி வெற்றி கண்டது ரஷ்யா பெல்கா ஸ்டெல்கா என்ற இரு நாய்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பி மீண்டும் வெற்றிகரமாக பூமியில் தரையிறக்கியது ரஷ்யா இந்த வெற்றிக்கு பின்னர்தான் மனித வரலாற்றின் மிக ஆபத்தானதும் மிக முக்கியமானதுமான விண்வெளி பயணம் ஆரம்பமானது ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்றில் யூரி ஹஹாரின் விண்வெளிக்கு வெற்றிகரமாக பயணம் ஒன்றை மேற்கொண்டு விண்வெளிக்கு பயணம் செய்த முதல் மனிதர் என்ற தடத்தை பதித்தார் 
இந்த மனித சாதனைக்காக தன் உயிரை தியாகம் பண்ணியிருந்த ஜீவன் தான் லைக்கா எனும் பெண்டாய் லைக்கா விண்வெளிக்கு சென்று பூமியை சுற்றி பூமியை ஒரு சுற்று வட்டப்பாதையில் இயங்க ஆரம்பிக்கும் வரை உயிருடன் இருந்துள்ளது ஆனால் சில நாட்கள் வரை நைக்கா நாய் உயிருடன் இருந்ததாக ரஷ்யா உலகை நம்ப வைத்தது இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றில் லைக்கா சில மனத்தியானங்களில் இறந்து விட்டது என்ற உண்மையை ரஷ்யா ஒத்துக்கொண்டது மனிதனின் விண்வெளி பயணத்திற்காக தன் உயிரை தியாகம் செய்தமைக்காக லைக்கா நாயின் சிலையானது ரஷ்யாவின் இராணுவ ஆய்வு கூடத்தின் முன்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தம்